hættulega ólöglega og slæfandi lif sem vara höfðu verið við í öðrum löndum mælist í miklu magni í íslensku skúrpi. Dósent í eitur efnafræði sem tók þátt í rannsókn í 14 löndum hefur áhyggjur. Forseti Sri Lanka hefur samþykkt að segja af sér eftir að þúsundir mótmælenda réðust inn í bústað hans í morgun og kveiktu í heimili forsætisráðferðanus síðdegis. Sri Lanka glímir við verstu efnaðarsörðuleika í sögu landsins. Bandaríkjaforseti segist ekki geta að hugsa sér meiri öfgar en að neyta tíu ára stúrku sem var nöðgað um þungun á rof eins og gerðist nýverið í Ohio. Fjöldi kom saman við Hvíta húsið í dag og kraðist þess að Joe Biden verði verði rétt til þungun á rofs. Nætur strætó snýri aftur í Reykjavík í nótt mörgum miðbæjagestum sem fréttast á við hitti til mikillar ánægju. Sumir spurðu sér mörg þúsund krónur í legubílakostnað, vakstjóri segir að notkun hefði þó mátt vera meiri. Gestir kótilettunar á Selfossi gættu sér á grillmat í dag og létu rigningun ekkert á sér fá. Gestir Eistnaflugs segja að dýrslegt eðli þungaroksins losa um reyði og streitu og gera mann alla jafnað betri mannusku. Gott kvöld, mikið af ólöglegu slæfandi efni mældist í fráveitu kerfum hér á landi í stórir rannsókn Ástralskrar rannsóknarstofu og Háskóla Íslands. Það mældist í miklum styrk á hverjum degi sem rannsóknin var gerð og mun meiri styrk enn í öðrum löndum. 14 þjóðir, langflestar í Evrópu, tóku þótt í rannsókninni um síðustu áramót í gegnum 35 fráveitustöðar. Efnið heitir Edisólam og hefur róandi og sljúkandi áhrif. Það flokkast sem svo kallað bensódíasipín lif og er, til einföldunar, ekki ósvipað sannax sem almennt eru notað sem kvíðalif. Við höfðum séð lítið af því áður en var aðeins farin að merkja það hér í sínu sem við fáum frá lauruglu en bara rétt aðeins og þetta var víst í háum styrk á hverjum einasta degi yfir áramótin. Þannig að það var svolítið ný ný vitneskja fyrir okkur. Áður hafa verið gerðar rannsóknir í skólpi og algengum fíkniöfnum á borð við amfetamín og kannabis fyrst þórið 2016. En við höfum ekki ráðist í þessi nýju, nýmynduða efni sem eru sem við reiknum ekki með að væri mælanlegu magni hérna því að það væri svo lítið notað að þeim. Raunin er yndist hins vegar önnur því styrkur efnisins var einna hæstur á Íslandi en loka niðurstöður líkja ekki fyrir. Nótkun þessara efna hefur verið mikið áhyggjöfni í Breiðlandi og Skotlandi þar sem yfirvöld hafa varað sérstaklega við þeim, ekki síst í ljósið þess að þau eru oft heimaframlitt þar sem fæstar þjóðir skrifa upp á þau. Ég las einhvers staðar að Edisóla átti þátt í 59 prostöðsvalla í Skotlandi árið 2019 en það er ekki þar með sagt að það var eina efni, það voru mörg önnur efni saman svo þannig að þau virka þá svona saman til þess að valda þá eitur á hreyfum. Kristín segir rannsókn sem þessa mjög þýðingar miklu, þú niðurstöðurnar, síðu vissulega áhyggjuefni. Við höfum áhyggjur af því að fólk kannski veit ekki hvað það er að taka. Þetta er auðvitað eitrað í háan skömmtum og eftir langar undir notkun mjög áhverna bindandi. Upplausn ríkir á Sri Lanka þar sem fórsetinni hefur samþykkt að segja af sér þúsundir mótmælanda brutu sér leiðin í bústað fórsetans í morgun og kveiktu í heimili fórsetisráðfærans klukkustundum síðar. Útgöngubann var sett á í Kolombo, höfuðborg Sri Lanka í dag, tilraun stjórnvalda til þess að koma í veg fyrir fyrirhuguð mótmæli. Þrátt fyrir það komu þúsundir hvaðan æfa að saman í borginni. Mótmælendur brutu sér leið framhjá lauruglu og hermönnum og komust alla leiðin í bústað fórsetans Gota Bæja Raja Paksja, þar sem þeir fengu sér meðal annars sundsprett í enga sundlegu fórsetans. Raja Paksja var fluttur á öruggari stað. Orðrómur er um að hann ætla að flýja land en samkvæmt AFP er hann staddur á herskipi sunnan við Sri Lanka. Á Sri Lanka búa um 21,5 miljón, ríkið varð sjálfstætt 1948 og tekst nú á við verstu efnagskrísu í sögu landsins. Óðar verðbólga geisar skortur er á lifjum, matvælum og eldsneiti, gjaldirisforði landsins er uppurinn og því nánast ómögulegt að flytja inn nöðsinjavörur. 
Reyði fólks í garð stjórnmálda hefur vaxið síðustu vikur og síðdeis í dag kveiktu mótmálendur í heimili fórsætisráðurans. Á sjötta tímanum varð mótmælendum svo óskseni þegar fórsetið þingsins tilkynnti að fórsetin hefði samþykkt að segja af sér. Hann ætlar þó ekki að hverfa frá strax í dag heldur á miðvikudaginn. Japanska lögreglan segir að svo virðist sem brestir hafði verið í öryggisgæslu þegar sinns og AB fyrirvinnandi fórsetisráðferða var skotin til banna í gær. Árásamöðurinn hefði játað sök. Hann skaut AB í háls og bak með heima tilbúinni byssu. Samkvæmt heimildum í japanska ríkisjónvarsins fannst fjöldi heima tilbúinn að skotvotna á heimili morðingjans. AB var skotin á kostningasamkomi í borginni Nara, verstarlega á Honsjúveyju í gærmorgun. Kiko-jou-no-mondai-ga-attakotoa-shite-dekinai-sama-sama-na-mondai-te-nitsui-te-wa-sokyu-ni-kakunyo-shi-gutai-tekina-kyoka-saku-no-kento-mino-shi-n
sem gerir það að verkum að rétturinn til þungunarófs er ekki lengur stjórnarskrár varinn. Búist er við því að um helmingur ríkjana 50, annað hvort banni eða takmarki þungunarof. Í tíu ríkjum hefur bann við þungunarofi þegar tekið gildi. Í sumum þeirra eru engar undan þá úr veittar. Ekki einu sinni ef þungun verður eftir nöðgun eða sefjaspell. Í fjórum ríkjum til viðbótar er búist við að slíkt bann taki fljótt gildi. Í fjórum ríkjum er rétturinn til þungunarofs verulega takmarkaður og í tveimur stendur til að takmarkan. Í nýju ríkjum er óvissa um framhaldið. Bandaríkjaforseti er undir miklum þrýstingi að bregðast harðar við ákvörðun hæstaréttar. Í gær undirrétaði hann tilskipun sem er ætlað að verja og styðja konur sem þurfa að fara í þungunarof. Bætan leggur áhersla á að eina leiðin til þess að binda í allríkislög réttin til þungunarofs sé að kjósa þingmenn sem styðji þann rétt í komandi þingkosningum. Well, for God's sake, there's an election in November. Vote, 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 vote. Á fundi með fréttamönnum í gær vísaði bætan til máls tíu ára stúlku sem var neitað um þungunarof í heimaríki sinu. Ten years old, rape, six weeks pregnant, already traumatized, was forced to travel to another state. Imagine being that little girl. Just, I'm not serious, just imagine being that little girl. Ten years old. Stúlkan býr í Ohio þar sem þungunarof er bannað eftir aðeins sex vikna meðgöngur. Does anyone believe that it's Ohio's majority view that that should not be able to be dealt with? Or in any other state in the nation? A 10-year-old girl should be forced to give birth to a rapist's child? I can tell you what I don't. I can't think of anything as much more extreme. Allir útveggir vesturhluta orkuveituhúsins við Bæjarháls 1 í Reykjavík hafa verið teknir niður og nýir veggir verða byggður erlendis. Ásýnd húsins gjörbreytist við framkvæmdirnar. Viðgerðir á húsi orkuveitu Reykjavíkur hafa nú staðið yfir í eitt ár. Byggingin er um 14.000 fermetrar og skiptist í tvö hús, sjö hæða ferhyrnt austurhús og annað átta hæða bogalaga vesturhús. Húsin tvö eru tengt saman með 27 metra hári glerkvelfingu. Húsið var tekið í notkun árið 2003 en því lokað árið 2017 þegar í ljós kom að útveggir húsins voru miklaðir í gegn og byggingin hafði verið gölluð frá upphafi. Búist er við að kostnaður við viðgerðirnar verður rúmlega 2 miljardar króna. Ákveðið var að fjarlæja gallaða útveggi húsins og byggja nýja. Áður var halli á þremur hliðum húsins, en húsi verður rétt af og allir útveggir gerðir lóðréttir. Við töldum að betra væri að gera veggina lóðrétta því að þá getum við keft staðlaða veggi sem hafa reynst vel við íslenskar veðuraðstæður og, og gefa hámarks líkur á þessu vassaldir og vel takist til í þessari vangvænd. Þeir veggir er ekki í bóði fyrir hallandi veggi. Veggirnir eru byggðir í Litháin og einhverju þeirra eru nú þegar komnir til landsins. Samhlýða því að við erum að undirbúa húsið fyrir nýja veggi með að rífa gömlu veggina af og hérna gera húsið lóðrétt að þá er að smíða nýju veggina fyrir húsið í vestmíði eðlendis. Svo koma þeir hingað og eru hýfðir utan á húsið í einingum sem eru sko ein hæð og hæð og einn og hálfum metra breytt og, og festir inn í gólfbútar. Búist er við að framkvæmdum ljúki í mars á næsta ári. Og þá hefðist við handa við að innrétta húsið aftur sér það gólöfni og lýsingu og slíkt. Það er búið að rífa hérna alveg útveggina af húsinu, hvað er gert við það? Þeir eru teknir í sundur, alveg skrúfu fyrir skrúfu og flokkaðir og sendir í endurhuslu. Orkuvita reykjöfingur er mjög umhverfislega ábyrt fyrirtæki og þannig að við gerðum þá kröfu til, til hérna hérna félaga okkar í Ístaki sem er verktakinn okkar að, að hérna flokka allt og, og, og senda til endurslið sem hægt er og þeir hafa staðið sem mjög vel í því. Fyrstu nættóðstrætóðarnir í tvö árlöfðu að stað úr miðbænum í nótt sumir farþega spurði sem mörg þúsund krónur í legubílagjald og sluppi við langa byð í legubílaröðum. Miðbæða gestur sem fréttastofa rætti við í nótt segir að nættóðstrætó geri miðborgina örugari og vonar að samgöngurnar úr miðbænum haldi áfram að batna. Nokkur samgöngu vandi hefur verið í miðborginni nýverið. Skortur á leigubílum hefur gert miðbæjar gestum það erfitt að komast heim seint á kvöldin. 
Hávart ákall hefur verið um bættar samgöngur úr miðborginni og strætu hefur ákveðið að bregðast við þessu ákalli. Þeirra laust mun einmitt byrtast hér á Lækjartorgi núna eftir rúma 20 mínútur þegar nætur strætu hefur þjónustu aftur eftir tvekja ára fjarveru. Ég ætla að nota það eftir, ég er mjög spennt. Ég ætla að ég myndi, ég er að fara að nota það eftir þetta eftir sko. Fyrsti nætur strætuinn lagði af stað úr miðbænum klukkan 20 mínútur yfir eitt í nótt. Hann mun ferja farþega heim allar helgar í sumar en hvað finnst fólkinu í miðbænum um þessa samgöngu bót? Ég er mjög þakklátt fyrir hana, ég býð í Kópavæðinum þannig að gott að fá það tilbaka. Þetta er alveg nauðsynlegt að það sé komin nætustræta og hérna sem maður getur tekið og hérna og þetta eftir að hjálpa rosalega mikið til til þess að koma fólki heim um helgars, held ég. Hvernig finnst ykkur að komast heim af djamminu svona undir venlegum kringustæðum? Ömulegt, alveg hræðilegt. Já, það er alveg mjög ömulegt með við sko. Taxaraðarnar eru í fjóra klukkutíma sko. Ég er vön því að borga sjóðskall í taxa. Að hafa nætur samgöngur gerir borginar öruggari um nætur heldur en óöruggari. Þannig að fólk geti komist heim sé frekar gott heldur en slæm. Þannig að ég myndi endilega vilja sjá fleiri stæti á þessum taka fólk heim. Það var fámennt í fyrstu nætur vögnunum í nótt en enga síður ríkti mikil ánæja um þjónustuna að minnst og kosti meðal þeirra sem nýttu sér nætur vagnana til að komið sér heim í nótt. Hvernig finnst þér að nætur stræti og sér byrjaðar að ganga aftur? Herri, ég hef aldrei tekið hann að það er minnst og bara snild, mjög þægilegt. Er þetta mikil bæting á samgöngunum úr miðbænum? Já, klárlega, þetta er einfaldur þetta líður fyrir mjög mörg. Bara frábært í rauninni, sko ég hef alltaf verið í breyðaldinu, þannig að frábært að geta tekið stræti á heim núna. En ég er náttúrulega að fara á stundingarðan núna í haust, þannig að, en ég get náttúrulega tekið þennan líka á stundingarðan, þannig að það er náttúrulega bara frábært. Jó, en fólki mætti þá líka að nýta þetta betur til þess að til þess að þetta haldi sko, því það er náttúrulega verður að, það er ekki bara að byggja það, það verður að líka að nýta það sko, til þess að, til þess að þetta er ekki sjúk. Það er í lagi að vera fullur, en stranglega bannað að vera fáviti, segja tónleikagestir á þungarokks hátíðinni Ísnaflugi. Hátíðin hefur farið sístekkandi síðan að hún var fyrst sett á lagirnar, Og meðal þeirra íslensku sveita sem að leika á hátíðin í ár eru barnaveiki, eilíf sjálfsfróun, misþyrming, sólstafir og svartþoka. Þetta er svo frelsandi tónlist. Þetta er, hún er svo dýrsleg í eðli sínu að ef maður getur losa sig við allar streitu og reyði tilfinningar út í músíkinni, þá er maður bara almennlegur alls staðar annars staðar. Nákvæmlega, bara tekur undir það. Fyrsta Ísnaflugshátíðin var haldin 2005 og varði þá bara í einn dag. Tíu árum síðar voru gestir komnir yfir 2000 og undanfarin ár hafa á byrjunu 30-40 bönd, oftar en ekki vel þekktar útlenskar þungaróksveitir, skemmt gestum neskupstaðar yfir nokkra daga. Hátíðin hefur skapað sér gott orðspór í gegnum árin þá sérstaklega fyrir góða hægðun gesta og algjört óþól gagvart ofbeldi. Og núna, break in the law, break in the law! Orðatiltækið ekki vera fáviti á sér til dæmis rætur að rekja til Ísnaflug sem það var yfirskrift hátíðarinnar 2017. Þegar skipilegindur gáfu það út að hátíðin yrði slegin af ef gestir myndu beita grófu ofbeldi. Og hátíðin í ár verðist fara sérstaklega vel af stað, enda lang þráð eftir faraldurinn. Það er bannað að vera fáviti, það er nefnilega mótt á hjá okkur, það er í lægi að vera fullur, en það er bannað að vera fáviti. Já, enni! Banna að vera fá þetta. Og við lifum með því bara með bara ástríður. Ég elska þess og heitt að við sundlar og verka. Í hvað við þínum lætur við finna til sætta. Það er raunur bara eina útihátíðin á Íslandi sem er skemmtileg. Já, það er bara er eiginlega ekki þess virði að vera að mæta á hérnar útihátíðinar. Við erum eitt flúðum selfos að því við vildum helst ekki vera í kringum kótalettuna, við vildum frekar að vera hér sko. Báðir búin að segja nei við að vera í gæslu og kótalettuna og komum inga. Það eru víðar útihátíðurinn á Nesköfstað, það var grillað út í eitt á kótalettuna á selfos í dag. Þar létt fólk rigning og súld lítið á sig fá. Brjálu fagnaðlæti! 
Það var fjölmennt á kótilöttunni á Selfossi í dag sem haldin er í 16. sinn. Líkt og nafni gefur til kynna, felur hátíðin í sér grill og meira grill. Ég er með lamba, lamba ribbæ og brokkuli salat, svo er ég með bernessósi. Fólk ánægt með þetta? Já, mjög. Það er bara rauð út á tímóli. <laughs> er það búið að vera þannig í allan dag? Já, þetta er búið að vera bara stanslaust. Við erum með þrennskorn pilsur, um, við erum með sem sagt tjettar, helpenni og bacon pilsur. Og þannig má áfram telja, síðan var líka grilla til styrtar góðu málefni. Þetta er fyrir krafmenn súkvar, styrtar fyrir þeirra, að við erum að reynast leggja góðu málefni lið. Það er mikið farið að maðja ykkur? Svakalega, við vorum bara akkurat í þessu að klára hráafnið og hérna fólk er að kaupa núna hráarkótilættu til að fara með heim og elda. Þannig að þetta er að ganga mjög vel. Þetta er að ganga rosalega vel, 200 kg falin. Og er ekkert mál að grilla svona í þessu veðri? Nei, þetta er náttúrulega við búum á Íslandi og erum bara að vöna að grilla í alls konar veðri. Þannig að það er bara eiginlega betra að það er rigning. <laughs> Krökkunum fannst það að minnsta kosti, en það allir vel búnir í pollagölum. Er ykkur ekkert búið að vera kalt, það er búið að vera rigning og rok? Nei, ég klæntum að vel í morgun. Já, ég líka. En þér, er þið búið að vera kalt? Nei. Er búið að vera gaman? Já! Og hvað er skemmtilegast? Fallurinn. Hvað er skemmtilegast? Sóla Stilla. Var hún skemmtileg? Já. Var hún að syngja? Já. Hvað fannst þér skemmtilegast? Sóla Stilla. Er þið búin að borða fyrsta mat? Nei, ég er bara smá kjöt. Ég er bara búin að smakka og svona hérna. Ertu búin að borða grilmat? Nei, ég er bara búin að borða sleikja. Bara sleikja. Veður. Það verður suðlega átt á landinu á morgunum að búast við rigningu og öðru hverju sunnan og vestanna sem norðan og austan til verður öllu bjartara og gæti hitti farði við 20 stíð og norðaustur hafnir landsins líkt og gerðist í dag. Þjóta og Freyr Hervarsson við að frængur ferri við spá kortin að loknum íþróttafréttum sem að Þorkett Gunna Sigurbjörsson sér um í kvöld. Ísland hefur leik á EM kvenna í fótbolta á morgun þegar íslenska liðum að til Belgíu. Okkar konur eru vel stemmtar en jarðbundnar fyrir mótið. Keppni á EM stendur sem hæst í Englandi, einum leik er lokið í dag. Landsmóti hestamanna líkur á hellu í kvöld, þar hafa frábær tildrif sést. Marka Súpan var algjör í leikjum dagsins í bestu deild karla í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu fréttnaður í kvöld, hættulegt, ólöglegt og slæmandi líf sem var að þegar við verið við í öðrum löndum mælist í miklu magni í íslensku skólpi. Forseti Sri Lanka hefur samþykkt að segja af sér eftir að þúsundir mótmælanda ríðust inn í bústa hans í morgun og kveiktu síðan í for, heimili forsætisráðfæðans síðdegis. Vandaríkja forseti segist ekki geta hugsa sér meiri öfgarinn að neita tíu ára stúrku sem var nöðgað um þungunar og eins og gerðist nýverði í Ohio. Nætur strætt og sniður aftur í Reykjavík í nótt mörgum miðbæjagestum sem að þvertast á hitti til mikillar ánægi. Vakstjóri segir að nokkurinn hefði þú mátt vera meiri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan tíu í kvöld. Þessi fréttatími er á enda og verði sæl og njóti þess sem eftir er að helginni.